ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒമ്പതാണ് അതിൽ മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിയമസഭയുണ്ടാകും ഒന്ന് ഡൽഹി മറ്റൊന്ന് പുതുച്ചേരി മറ്റൊന്ന് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലഡാക്ക് സ്വന്തമായി നിയമസഭയില്ലാത്ത ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ ദിവസം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്നാൽ ഇതേ ദിവസം സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ഒന്ന് സൗത്ത് കൊറിയ മറ്റൊന്ന് ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രമായ കോങ്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ദിനമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് സൗത്ത് കൊറിയ മറ്റൊന്ന് കോങ്കോ എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എണ്ണമറ്റ സമരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് നേടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് സമരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇതിനെ ശിപ്പായി ലഹള എന്നും പറയാറുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശിപ്പായ് ലഹള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വി ഡി സവർക്കറാണ് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സമരത്തിന് പകരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലെ പൈക്കാർ റിവോൾട്ടാണ് പൈക്കാർ റിവോൾട്ട് ഒറീസയിലെ തദ്ദേശീയർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് പൈക്ക സമരം പൈക്ക റിവോൾട്ട് ഇതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് നൂറ് വർഷം പുറകോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷവും യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സമരമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടൂവിൽ നടന്ന കിറ്റിൻ്റെ സമരം ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിനാണ് കിറ്റിൻ്റെ സമരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പൊതുവേദിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺവെൽത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുവേദി അതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കോമൺ വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ശില്പി രാഷ്ട്രശില്പി നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം രാഷ്ട്രശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാൽ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശില്പി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ വലിപ്പത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് വലിപ്പത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഏരിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം വന്ദേ മാതരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം വന്ദേ മാതരം ഇവ രണ്ടും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് അതായത് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്നെയാണ് ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാൽ ദേശീയ മുദ്ര അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ദേശീയ മുദ്ര ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ദേശീയ കലണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശകവർഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശകവർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ദേശീയ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി മയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ കടുവയാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിന് മുന്നേ അത് സിംഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആനയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ആന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താമരയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം താമരയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം മാങ്ങയാണ് നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാങ്ങയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പേരാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗംഗയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരതനാട്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഭരതനാട്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാം ശരണാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കിന്നോർ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാം ശരൺ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനം രാജ രാജസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രാജാക്കന്മാരുടെ നാട് എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രാജാക്കന്മാരുടെ നാട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുജറാത്തിലെ കച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഗുജറാത്തിലെ കച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല അത് മാഹിയാണ് പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ മാഹിയാണ് അത് കേരളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എങ്കിലും ആ മാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ല പുതുച്ചേരി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഡാക്കാണ് നമുക്കറിയാം ലഡാക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് ലഡാക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലം ലഡാക്കാണെന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലം ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദിനി ചൗക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലം ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദിനി ചൗക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബീഹാറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പശ്ചിമ ബംഗാളും മൂന്നാമത് കേരളവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യു ആണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സിക്കിമാണ് സിക്കിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പുതിയ കൊട്ടാരം എന്നാണ് സിക്കിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പുതിയ കൊട്ടാരം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ലോക ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് ഇനി വലിപ്പത്തിലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ
സമുദ്രതീരം പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമുദ്രതീരം പങ്കിടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ ഇനി വനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് എന്നാൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വലിപ്പവും ശതമാനവും നമ്മൾ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം മിസോറമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മിസോറമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പർവ്വത നിര എന്ന് പറയുന്നത് ആരവലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പർവ്വത നിര ആരവലിയാണ് ആരവലി ഒരു മടക്ക് പർവ്വതമാണ് അഥവാ ഫോൾഡർ മൗണ്ടൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ആരവലി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വത നിരകളിൽ ഒന്നാണ് ആരവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും യങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വത നിരകളെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിമാലയമാണ് കേട്ടോ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പ്രായം വളരെ കുറവാണ് ചെറിയ പ്രായമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഹിമാലയവും ഒരു ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ആണ് മടക്ക് പർവ്വതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് കേറ്റു ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാഞ്ചൻ ജങ്കയാണ് സിക്കിമിലാണ് ഇതെല്ലാം ഹിമാദ്രിയിലാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കാരഗോറം റേഞ്ചിലാണ് അത് ഹിമാദ്രി റേഞ്ചിലല്ല അത് കാരഗോറം റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിക്കുകയാണെന്നുള്ളിൽ ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോദാവരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് ഇനി ഏറ്റവും അധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ആഴം കൂടിയതുമായ ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ആഴം കൂടിയതുമായ ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് വൂളാർ തടാകമാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ വൂളാർ തടാകം ഈ വൂളാർ തടാകത്തിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് ജലം നദിയാണ് ജലം നദി ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു പാതയാണ് വൂളാർ ലേക്കായിട്ട് മാറുന്നത് സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൂളാർ ലേക്കിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന നദി ജലം റിവർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അണക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കുഡ് ആണ് ഒഡീഷയിലെ ഹിരാക്കുഡ് ഈ ഹിരാക്കുഡ് നദി ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മഹാനദിക്ക് കുറുകയാണ് ഹിരാക്കുഡ് നദി മഹാനദിക്ക് കുറുകയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹരി ഡാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹരി ഡാമാണ് അത് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഭഗീരഥി നദിയാണ് ഓക്കെ ഭഗീരഥി നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഈ തെഹരി ഡാം പണിതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്ന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശമാണ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശമാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശമാണ് ഒന്ന് അലഹബാദ് ഒന്ന് അലഹബാദ് ഉത്തർപ്രദേശാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് കാക്കിനാട കാക്കിനാട ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്ന രേഖാംശം ഇത്ര സ്പിറ്റ് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം ഓക്കെ അപ്പം അത് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളൊന്ന് അലഹബാദാണ് മറ്റൊന്ന് കാക്കിനാടാണ് ഓക്കെ ഫൈനലി ഇന്ത്യയിലെ